大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在这个深山里面的一条河边，从这儿进去呢是一个大峡谷，里面呢有一个无人村庄，已经里面的人已经搬出来十年左右的时间了。整个里面呢，应该差不多有一两千亩的这种山林和土地是完全荒废的，没有一户人家居住。所以呢，我今天从这儿一直走进去呢，呃，给大家看一看，嗯，这个整个。想自己先来这儿看一下呢，这个地方也比较好找哈。大家导航到松林镇妙林村，然后顺着那一条路往河沟这下边走，啊，到了河沟的位置呢，呃，过桥之后呢，就有右手一边呢有一条这个毛的这个公路进来，一直往里面走呢，就到这个村子了。你可以先自己过来进去看一看这个地方，适不适合。你想要发展的东西哈，那么然后再去找村里边也是可以的啊。好了，今天视频就到这里哈，呃，大家可以顺着我说的地址过来呢，就能够找到这里哈，挺好找的。大家好，我是阿泰啊，现在呢，我在我们松林镇妙林村的林平组这边。
，大家有没有看到我后面这一排悬崖，深的是很特别，那么上面是有一个洞的，非常的漂亮哈。我也是刚刚这个上面这个老人家跟我讲的，本来我是不知道的哈。我给大家看一下这边的地形，如果大家看得中这个地方呢，其实可以过来搞这种开发的哈。大家，大家看一下这个悬崖是这个形状的啊，大概是在这哪一个位置有一个洞，那么目前呢是被封禁的一个状态，有铁门锁着的，也就是说这个洞进去呢里面有非常多的这种石笋，很漂亮，以前经常有很多外地人到这儿来啊，呃，因为里面石笋老是被破坏啊，后来这个政府呢就啊、呃、做了一道铁门把这个地方锁住了。那么我们顺着这个山脉往下边走呢，这个位置有一个洞，这个位置也有一个洞，就在这个树林里面挡住的。我们这个摄像看的不太清楚啊，就是这个位置有一个洞。那么这个悬崖中间的一个洞和下面这个洞呢，它是相通的。然后这个下边呢是有一条河流的，对吧？然后顺着这条河流出去，就在河边上呢会有一个大洞。待会儿我们从这儿走下去呢，给大家看一看大家看看，这个大洞呢，就在这个河边，看到没有？就是这里。之前我还跟大家拍过这个洞，这里呢就是河边的这个洞口。这个地方看的不太清楚啊。大家看，这里就是河，是吧？这个上面就是大洞的一个洞口。刚才我已经跟大家讲过了，就是上面那个悬崖上那儿那个洞呢，已经被这个政府封掉了，因为里面有非常多的这种亮晶晶的那种石笋，特别漂亮。刚刚那个老人家也跟我说过，是吧？就是来的看的人非常多，也有些人呢去破坏这种里面的石笋，所以呢后来这个政府就做了一道铁门，把上面那个洞给锁了。那么下边一个洞，还有这里这个大洞，这三个洞呢，它是相通相连的。那么，如果说有朋友对这个有兴趣呢，可以来进行开发。大家看一下这个大洞口呢，就在这个位置啊。然后这里下边是一条河，这儿呢也有一个水源。然后最外面呢就是公路了，非常方便啊，这个地方非常方便。呃，开有很大的这个开发价值。然后这个位置我跟大家说一下，这个位置以前有一些非常神奇的事情。这里面不是有一股水吗？就是天气晴的。多的时候的话，这里面会流鱼出来，就是他们传传说嘛，就里面会有鱼流出来，所以还蛮神奇的哈、啊，这个位置。